Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Invest Generalista. Meu nome é Caio Rux Pirandelli e se essa é a sua primeira vez por aqui, esse é um canal de divulgação científica onde trazemos especialistas e pesquisadores de diversas áreas com o propósito de inspirar e avançar debates interdisciplinares. E no episódio de hoje eu conversei com a Sandra Ávila sobre inteligência artificial. Ela compartilhou as suas experiências com o uso de inteligência artificial na identificação de câncer de pele e também na identificação de conteúdos sensíveis como violência e pornografia em vídeo. Antes de passar o currículo da convidada de hoje, vale lembrar que seguimos com a campanha para ampliar nossa rede de apoiadores e tornar o Universo Generalista um projeto financeiramente sustentável. Então, se você gostaria de ver esse projeto crescer, não deixe de contribuir mensalmente entrando no nosso Apoia-se ou contribuindo com qualquer valor através da chave Pix, universogeneralista.gmail.com. Bem, a Sandra é professora assistente do Instituto de Computação da Unicamp, é doutora em Ciência da Computação, com duplo diploma pela UFMG e pela Universidade de Sorbonne, na França, mestre em Ciência da Computação pela UFMG e bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Sergipe. Atualmente é chefe do Departamento de Sistemas da Informação, DSI, da Unicamp, e suas pesquisas são voltadas para a inteligência artificial, mais especificamente aprendizado de máquina e visão computacional, com ênfase na saúde, análise de mídias sensíveis, agricultura de precisão e outras aplicações. Se você está nos assistindo no YouTube, não deixe de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação. E se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio como Spotify, não esqueça de nos seguir por lá para receber notificações de novos episódios. Lembrando que links para sites e livros relacionados a essa entrevista estão na descrição do episódio. E é isso, pessoal. Fica agora com a minha conversa sobre inteligência artificial com a Sandra Ávila. Olá, Sandra. Bem-vinda ao Universo Generalista. Obrigadão por aceitar o convite para ter esse papo. Bom, obrigada. Eu, eu que agradeço né, pelo convite. Prazer é todo meu. Beleza. E, uh, Sandra, vamos começar com bem básico, né? Eu poderia dar uma definição para a gente do que, que é inteligência artificial? É, posso, mas não é nada básico, tá? Então... Tá bom, tá bom. <risos> e nada básico no sentido que é um conceito é, difícil e difícil porque é, no, no, as pessoas não concordam é, com, com vários conceitos que tem por aí, né? Então, primeiro, com a palavra inteligência, né, das coisas que a gente está fazendo, pode ser não considerado ainda, de fato, inteligente. Né? E o artificial, porque tem bastante coisa humana no processo. Então, não aparece que... Então, inteligência artificial é, é um conceito muito difícil, nesse aspecto, né, porque a gente não uhum. concorda com o próprio nome. Então, tem várias pessoas que não concordam com esse próprio nome. Mas tem, a gente poderia falar em máquinas inteligentes, né? E se a gente pensar em máquinas inteligentes, inteligência de máquina, tá? E, novamente, estou colocando a palavra inteligência aqui nesse processo, mas, mas é, é, o, é o, a ciência, vamos dizer assim, né? O ramo que está estudando é como é que a gente traz, né? E aqui colocando bastante aspas nesse processo, essa parte de, de, de trazer, de fato, uma certa inteligência para as máquinas. Então, é, reproduzindo comportamentos humanos, né? então fazendo tarefas humanas né? de forma inteligente, mas trazendo isso para a máquina, e até melhor. Inclusive, muitas vezes é o que a gente está tentando fazer né? para automatizar né? algumas tarefas. Mas para isso, e é importante é, colocar que não é só uma automatização né? de uma tarefa, uma automação de uma tarefa, é, é trazer para esse processo né, um aprendizado de padrões é, em relação às tarefas que vão ser é, realizadas, tá? Então tá. não é básico. Tá, legal, legal. É, outras pessoas você possivelmente conceitariam de outras formas também. Beleza. E se a gente entrar mais nessa na utilização, já faz um bom tempo que você estuda, que você está nessa área de inteligência artificial, né? Sim. É, onde que ela é utilizada hoje? Assim, onde a inteligência artificial já... já começou a ser usada e onde ela é usada hoje, assim, que a gente às vezes nem percebe? Tá. Uma coisa que eu gosto bastante é, de falar, quando eu estou falando sobre inteligência artificial, eu começo falando primeiro sobre tecnologia de propósito geral. Né? Então, eu nem vou definir, mas eu vou dizer o que é que são tecnologias de propósito geral. Então, tecnologia de propósito geral é a máquina a vapor, é a máquina a combustão, é eletricidade, computador. E hoje, uhum. inteligência artificial tem sido considerada tecnologia de propósito geral do momento. Então, é, ne, conceituando, né, verificando, trazendo isso como uma tecnologia de propósito geral, é, dá para entender é, rapidamente que a inteligência artificial ela, ela não está presente em tudo, né, mas ela vai estar presente em muitas coisas na nossa vida, do mesmo jeito que a eletricidade está, o computador está, né, então, e motor a combustão né, também, também está. Então, 
é, possivelmente a gente vai falar muito é, sobre isso, mas ela está, né, então dá um exemplo mais fácil do que a gente faz quase que diariamente. Né? Então, quem está usando a internet, vai lá no buscador, né, geralmente no Google, e vai lá e faz uma busca. Então, naquela busca é, que está ali, na hora que vai retornar né, as coisas para a gente, né, dependendo do que, que a gente buscou, é, o, o comportamento né, de, de voltar uma, para uma pessoa, voltar para outra, tem coisas que foram automatizadas ali a partir dos, dos nossos padrões em relação à busca. Então, tem uma certa, né, com certeza, inteligência artificial né, ali por trás. Né? A mesma coisa é, é, na hora que a gente está assistindo alguma coisa ou vendo alguma coisa numa rede social e é recomendado né, coisas que fazem assim, putz, mas eu nem estava procurando isso, né, mas só que sua rede né, de amigos, então, estava fazendo essa busca, o local que você estava, né, as buscas que você já fez antes, as coisas que você deu clique, então são padrões que estão sendo aprendidos, então voltando lá para o conceito de inteligência artificial, né, são padrões que estão sendo aprendidos, aprendidos para determinadas tarefas, e uma tarefa aqui, por exemplo, é de recomendação. Então, estamos sendo o tempo todo recomendado por coisas que, aparentemente, a gente faz, ah, mas eu não busquei isso, né? Porque esse negócio está aparecendo para mim, tá? Então, está muito presente para diversas tarefas. E vai estar presente muito mais em outras coisas. Então, por exemplo, tem coisas que eu trabalho bastante. Na parte da saúde, né? Então, você ir para um determinado hospital, né, ou uma determinada consulta, né, possivelmente vai ter alguma coisa, se já não tem, mas vai ter alguma coisa de inteligência artificial ali no processo, onde padrões foram aprendidos num conjunto muito maior de dados, isso pode ser imagens, pode ser textos, né, pode ser exames, pode ser várias coisas, onde dá um resultado de uma consulta, possivelmente vai ter um suporte, não é o resultado final, mas um suporte de, de, de uma técnica ali, né, de, de um modelo ou de uma inteligência artificial, falando em grandes termos, é para poder ajudar é, naquela, naquela resposta. Tá. A gente poderia dizer que inteligência, a inteligência artificial é essa identificação de padrão através de dados amplos né, sobre, sobre, aquela, sobre a, a, a temática que está tá tá, tá sendo tentada, que estão tentando entender, e depois eles cruzam esses padrões com uma outra base de dados para ver se tem um, um poder de predição alto frente àquilo. É mais ou menos isso. Tem um teste sempre desse padrão dentro de um dado que ainda não foi testado, que não foi colocado na, na, no treinamento da máquina. Mais ou menos é assim que funciona? A, a lógica geral ou não? É, é, na lógica geral e no que a gente tem visto mais, a gente pode dizer que sim, visto mais no sentido do que as pessoas estão é, falando e de aplicações tá. e o que tem sido é, noticiado, mas existe, tem, tem, tem três tipos de aprendizado, três grandes tipos de aprendizado, né, que é o aprendizado supervisionado, onde você tem a resposta, o aprendizado não supervisionado, onde você não tem a resposta, então encontrar padrões que você nem sabe para que vai ser aquilo necessariamente. Tá. Né? E tem um outro que é aprendizado por reforço, né, onde tem sido bastante aplicado, onde mas já é bastante aplicado, por exemplo, vou botar aqui no contexto da robótica, né? Onde você, não, você vai aprender ali por um reforço, eu vou colocar aqui um reforço positivo e um reforço negativo, tá? Mas para uma determinada tarefa também. É, a questão de treino né, e teste é, é o que tem que valer para muitas dessas coisas no, no dia a dia, porque se a gente está aprendendo a partir daquilo que a gente já vai dar resposta, não é um aprendizado, a gente está decorando. A gente faz isso, né? Então, se, se, eu, se eu não for forçada, de fato, a aprender, eu vou decorar. Né? Quantas vezes a gente fala na hora que a pessoa está fazendo uma prova, gente, olha, a gente está esperando que vocês aprendam. Né? Eu não gosto de prova. Nunca gostei de prova, prova escrita, coisa desse tipo, porque eu conseguia decorar o que eu precisava para a prova e eu sabia que eu não estava aprendendo. No momento eu não tenho a maturidade para dizer, poxa, depois eu vou precisar disso, então eu preciso aprender. A máquina pode fazer isso, ela faz muito facilmente, não tem nenhuma consciência né, do que precisa ou não precisa. Então, ter um teste para depois, né? E o teste vai ser vida real, tá? Porque uhum, aquele que uhum. a gente faz em laboratório. É, ele pode muitas vezes é, ser hiper otimizado, como a gente fala, no sentido que você vai lá e você treina o modelo. Olha, vou ensinar aqui, vou aprender aqui determinados padrões, né? E aí depois eu vou avaliar nesse conjunto aqui, eu posso... Eu já vi aquela resposta, o fato de eu estar vendo aquela resposta, não o modelo, não a máquina, né? Mas eu estar vendo aquela resposta, eu estou tomando decisão em relação à próxima etapa. Isso não é vida real, né? A vida real, se o negócio está acontecendo ali, ah, peraí, deixa eu trocar esse modelo, agora eu vou colocar para outro, porque esse negócio não vai, não está funcionando como eu esperava. 
Né? Então, uhum. tem o momento de laboratório, né? então está dentro, é, fazendo realmente aquele, a pesquisa, e depois tem o momento, de fato, daquilo ser aplicado. E eu considero que esse, de fato, vai ser o teste. Mas não significa que aquilo já está rodando, já está implantado. Significa que, olha, talvez a gente encontre problemas, aquilo vai ter que voltar, né? E para poder melhorar, é de fato. Então, tem várias etapas, mas ter dados separados, onde vai ter a parte de treino e a parte depois de avaliação, é super importante. E fazer essa separação também é mais importante ainda, porque a gente pode facilmente é, contaminar esses conjuntos. Vou dar um uhum. exemplo bem rapidamente. Suponha que a gente tem um conjunto de dados de pacientes. Né? Então, e nesses pacientes tem, tem vários... Para cada paciente tem vários, tem vários tipos de dados que foram extraídos. Então, sei lá, tem exame de sangue, né, tem imagens de tomografia, então tem diferentes tipos de dados. Se eu pegar, se eu não, se eu não separar, o, vou colocar um paciente com todos os dados dele inteiro num conjunto de treino e deixar outros pacientes no conjunto de dados inteiro, por exemplo, num conjunto de avaliação, é, se eu randomizar as coisas, se eu aleatoriamente né, separar, eu posso colocar uma parte de um paciente né, no treino, a mesma paciente eu posso colocar outra parte ali, por exemplo, para validação. Isso já é uma contaminação, já tem uma contaminação cruzada nesse processo. E parece bem assim, nossa, mas quem vai fazer isso? Né? Mas isso acontece, realmente acontece, uhum. porque você vem com a infinidade, um montão de dados, e às vezes você quer avaliar só um aspecto, você separa as coisas, você vai lá e randomiza, aí pronto, já está já contaminado. Tá. Fora as técnicas, que as técnicas usam determinadas informações que você deveria realmente ter separado e elas podem se aproveitar né, de algumas informações que não deveriam estar se aproveitando, por exemplo, no processo é, de treinamento. Mesmo você não passando o rótulo, dizendo o que, que é, se é determinado paciente, qual é determinada doença, mesmo não fazendo isso, tem informações porque a gente está aprendendo padrão e não necessariamente qual é a resposta daquilo, né? Então, padrão pode ser aprendido mesmo se a gente está passando aquela informação diretamente. Então, tem que ter muito cuidado, porque senão a gente tem resultados muito bons, mas como eu costumo falar, a gente erra muito feliz, uhum. né? porque vai estar tá com um resultado lindo e no final das contas, é, ele vai lá e, se, e despenca, porque arrebenta mesmo o resultado na hora que, tem que o negócio é implantado. Tá. E, e você podia falar um pouquinho sobre a sua experiência com, de uso de inteligência artificial para identificação de câncer de pele? Que é exatamente isso, né? Essa busca por identificar um padrão através de imagens. E, enfim, eu, eu acho que é interessante trazer isso para o público entender melhor algo prático, assim, da, da, de que você já foi feito. Legal. É, o traba Esse trabalho já tem tempo, né, que, uhum. que, que começou, eu comecei o trabalho quando eu vim para a Unicamp para fazer um pós-doutorado e junto com o professor Eduardo Vale, então a gente começou juntos, então com alunos de graduação, alunos de, de pós-graduação e a ideia veio mais no sentido de, eu, tava, eu tinha terminado o doutorado, ele fez parte, né, ele foi meu orientador no meu processo de doutorado e a gente queria aplicar aquilo em algo que fosse... É, como é que a gente poderia ajudar algo pensando mais Brasil mesmo, né? Então, nesse sentido. E era com imagem, porque eu trabalhava como representar o conteúdo visual de uma imagem. Era isso que eu estava fazendo é, no doutorado. Mas para outro contexto, que era a parte de conteúdo sensível. E conteúdo impróprio para criança. E aí, é, a, a ideia de trabalhar na saúde, né? Especificamente câncer de pele, né? Vem também com... com o processo como, como acontece o diagnóstico da doença, né? Ele não é invasivo, né, inicialmente, porque você tira uma foto, né, a partir de uma foto, e essa foto pode ser de um celular, ou pode ser usando né, um aparelho, um dermatoscópico, e você tira essa foto, e essa foto você vai identificar padrões. Então, são padrões, por exemplo, que dermatologistas e pessoas especialistas estão estudando para poder fazer a identificação que é determinadas lesões malignas ou que são determinadas lesões né, benignas. Então, era um processo que, olha, eu estou pegando a imagem e quero identificar um padrão. Então, casa muito né, com o que realmente eu estava fazendo é, na época. É, hoje, inclusive, as câmeras estão muito melhores né, nessa história. Mas o processo, assim, vamos dizer assim, em termos de, é, de não de, de aprendizado e de máquina, né, de solução, ela é, olha, eu tirei uma foto, eu entrego né, para um modelo, né, então, para uma, uma máquina inteligente. Né, entrego para o modelo e o modelo vai lá e vai me dar uma probabilidade, ele não dá um diagnóstico, ele vai dar um uhum. número, né, o número que vai estar, tá vamos lá, entre 0 e 100, 
né, sem perto de ser aquilo, vai ser, olha, é, é, eu tô dando com muita confiança que isso aqui é uma lesão maligna, tá? Perde zero, isso aqui vai possivelmente uma lesão né, benigna. E o intervalo ali é de 50%. Só que tem que fazer né, de, o corte, mas tem que fazer a avaliação realmente né, do, de, de, de uma pessoa especialista. E o processo de técnica, ela foi variando ao longo do tempo. Era sempre com essa parte de inteligência artificial, mas tinha umas técnicas que eram antes do negócio de deep learning, desse aprendizado profundo e do que a gente fala hoje. A gente sempre fala inteligência mas a gente está falando até de uma área muito específica dentro é, da inteligência artificial. E, essencialmente, a gente está falando de redes neurais, que são, que são essas técnicas. Tá? E, e elas foram, foram, na verdade, é, se modificando ao longo do tempo, mas no sentido de, até de crescimento mesmo, crescimento no sentido que a gente tinha, era, era um modelo que era pequenininho em termos de parâmetros, pensa na função, né? então a função matemática do que a gente tem, ah, era uma função que tinha duas variáveis. Tá? Uhum. Não era isso, era muito maior do que isso. Mas a função hoje ela não tem duas variáveis, na função hoje ela tem milhões né, de variáveis. E com essas milhões de variáveis, no objetivo no final é que essas variáveis elas vão conseguir extrair tá, esses padrões. Então a gente está sempre falando até, é, quase sempre da mesma técnica, mas só que tem estratégias diferentes que estão sendo plugadas nessas técnicas. Então não tem muita diferença em termos de técnica, mas tem diversas estratégias, mas o que eu acho mais importante nesse trabalho não é especificamente a técnica do que a gente é, vem trabalhando ao longo desse tempo, mas as perguntas, e aí eu tenho um viés acadêmico, obviamente, da minha parte, mas as perguntas que têm sido feitas. Então, inicialmente, quando a gente começou o trabalho, era uma base de dados pequenininha, ela tinha em torno de 700 imagens, depois uma base de dados com 2 mil imagens, outras bases de dados têm em torno de 50 mil imagens. Mas que não é muito grande, tá? Então, uhum. 50 mil parece ser muito, mas não é muito. Definitivamente não é muito. E... Mas o que foi acontecendo foi que a gente tinha resultados muito bons. E aí depois a gente não tinha dados, porque 50 mil até hoje ainda não é muito. E aí a gente começou a usar o que todo mundo hoje fala como IA generativa ou IA gerativa. Vou gerar dados, isso foi em 2017. Então a gente gerou dados. Dados de lesões de pele, é muito perigoso isso. Porque uhum. eu estou gerando um dado que eu nem consigo dizer se aquilo é aquilo mesmo. Tá? Eu, não, eu consigo dizer a máquina, eu consigo pedir para a máquina dizer assim: olha, me gera um melanoma. O melanoma é uma lesão maligna. Mas uhum. eu, eu olhar para aquele melanoma e dizer isso é um melanoma, eu não sei dizer. Aí a gente estava gerando esses dados e a gente estava pegando esses dados e entregando para o modelo, para o modelo aprender numa tentativa da gente ter um outro com uma performance maior. A gente conseguiu. Tá? E a gente conseguiu que a gente ficou muito desconfiado dos resultados, porque ele estava tão bom, tão bom, tão bom, que geralmente uma pessoa que trabalha é, fazendo ciência, quando o resultado é muito bom, ela não acha bom, ela desconfia. Sim, então, sim. eu falei, não, está tão bom que tem alguma coisa estranha, né? E aí a gente começou a se perguntar se o modelo estava realmente, se as técnicas estavam realmente aprendendo padrões, ou se elas estavam reforçando vieses do conjunto de dados. Será que ela está aprendendo ou ela está decorando, se aproveitando de alguma coisa que tem no conjunto que não está realmente reportando um bom resultado? Ela está se uhum. aproveitando né, de coisas que tem ali. Essas coisas é, tem uma reguinha, por exemplo, na lesão, que é o tamanho da lesão importante. Né? Tem uma bolinha colorida né, na hora que captura a foto, porque as cores da lesão é, é importante. Então, uhum. tem algumas características que são capturadas juntamente com a imagem. Então, por exemplo, geralmente quando é capturada uma foto, imagina as costas de uma pessoa, né? E aí a pessoa tem várias pintazinhas ali nas costas. Para tirar a foto, a pessoa, geralmente, a pessoa especialista vai pegar uma caneta e pode até circular com a com caneta mesmo, né? Circular aquela lesão. E na hora que captura, vem junto aquela tinta de caneta que está circulada. Então, aí a máquina pode aprender, por exemplo, olha... Lesões que têm tinta de caneta possivelmente são lesões malignas, porque as pessoas não vão, às vezes, circular as lesões benignas com tinta de caneta, entendeu? Sim. Então, a, a máquina pode se aproveitar disso. E a gente começou a perceber isso. 
E aí foi quando a gente começou a trabalhar com a parte de viés, do que, que os modelos estavam aprendendo, né? os padrões, porque se o padrão, se eu, se, eu vou, se eu tenho um caminho mais fácil, eu, Sandra, ou qualquer ser humano, né? tem um caminho mais fácil, eu vou para aquele caminho, não é diferente da máquina. Então, se tem padrões mais fáceis para dar uma resposta, né, o que a gente chama de fit, vai por aquele caminho. Só que o caminho mais fácil pode ser justamente o viés. Né? Então, é, o viés está ali, o dado tá, ele está enviesado, todos os dados são enviesados, não existem dados não enviesados. Uhum. E a máquina vai se aproveitar no processo de aprendizado para é, realmente se aproveitar daquilo. Então, o que foi acontecendo é, nessa, nessa pesquisa, né, foi que a gente falou, olha, ok, temos bons modelos, temos boas soluções, mas são soluções enviesadas, então não tem nada bom. Então, precisamos melhorar isso. Né? E depois, ao longo do tempo, faz, ok, as, a gente trabalha com bases de dados que são públicas. É, as bases de dados que são públicas, e trabalhar com a parte de saúde, é, isso é bem é, sensível, né? sensível no sentido, como é que eu vou coletar dados de lesões de pele de pessoas? Né? Então, eu preciso de um protocolo ou eu preciso de base de dados que já tenham sido coletadas, disponibilizadas com o diagnóstico correto. Né? Senão, sim. a máquina vai também aprender coisas erradas. E aí, nesse processo, as bases de dados públicas que existem hoje, essencialmente, elas são da Europa, Estados Unidos, Austrália, de pessoas de pele branca. Né? Porque são coletadas também em hospitais, em hospitais de não fácil acesso. Então, já tem né, um, um super viés no processo de dados. E aí a gente foi percebendo né, ao longo do tempo que, olha, a gente não tem dados da população brasileira nesse conjunto de dados. Existe uma única base de dados é, brasileira, que é uma base de dados do Espírito Santo, né, mas ela também é um recorte da nossa população. E aí a pergunta que foi sendo feita né, ao longo do caminho era, tá, mas cadê a, 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 as lesões é, de pessoas negras? Né? E aí o, o voltar para a dermatologia para entender isso... Né, o padrão da mesma lesão, por exemplo, de um melanoma que é maligno e um melanoma que é benigno, o melanoma maligno de uma pessoa negra e o um melanoma maligno também, isso vai ser sempre maligno, mas de uma pessoa uhum. branca, né, é, me, é o mesmo diagnóstico, mas o padrão é diferente. Uhum. E se a tá. máquina aprende a partir de padrão, e eu não tenho padrão de como é um melanoma, por exemplo, uma pessoa negra, porque eu nem tenho melanomas em pessoas negras, por exemplo, nos conjuntos de dados, aquilo nunca vai funcionar pra gente. Entendeu? Hum. Então, para boa parte né, da população que a gente tem é, no Brasil, né, considerando dados de BGA, que 56% da população é de pessoas pretas e pardas, a gente, isso não vai funcionar. Isso realmente não vai funcionar. Então, assim, é, então hoje, né, o que eu tenho tentado focar especificamente aí com um grupo de várias pessoas, é tipo, preciso resolver este problema, porque não dá, eu sempre estou reclamando, dizendo, olha, esse negócio está é enviesado, olha, a pessoa soltou uma solução que nem funciona, nem testou adequadamente. Se vai jogar, se vai disponibilizar um modelo, né, solta como se fosse uma bula de remédio. Olha, isso aqui é indicado para isso, isso aqui é contraindicado para aquilo. E não, tipo, tá aqui, qualquer pessoa pode usar, sabe? E, então não dá, eu já sei que qualquer pessoa não pode usar esse modelo. A ideia não é também disponibilizar isso... É, público, livremente, né? isso tem que estar tá realmente com pessoas que possam interpretar aquele resultado, então tem que ser pessoa né? ou, ou médicos e médicas generalistas ou realmente especialistas mas não funciona né? e aí, aí houve algumas mudanças houveram de fato algumas mudanças em relação a essa pesquisa né? quando foi, isso foi em 2020 né? e a gente começou a realmente buscar é, financiamento para trabalhar especificamente é, pra, é, com pessoas negras, né? pretas e pardas em relação à questão do câncer de pele. Porque você fica tão feliz, você fala, nossa, eu quero trabalhar isso para o Brasil. Né? Então, uhum. considerando o alto diagnóstico que tem aqui de melanomas e não melanomas. Né? Então, um, um terço do diagnóstico que tem de câncer no Brasil é de melanoma e não melanoma. Mas não vai funcionar aqui? É completamente contraditório. Então, o que, que a gente tem que fazer para funcionar aqui? Né? E, então, a partir de inteligência artificial, que é apenas padrão, e o padrão não está sendo passado, não vai ter como aprender. Então, não vai uhum. funcionar de fato. Tá. Fiz uma longa... É, é uma, uma longa <risos> jornada. É, uma, é um... Não, mas essa questão do, da base de dados, né? E também eu já tive pessoas, da, pesquisadores da, da área de, de genética e principalmente a parte de preditiva, né? De, de score poligênico e é uma constante, assim, né? De, 
é, isso se transfere, é, esse problema é transferido para várias áreas. Então, você tem que ter um banco de dados local, de qualidade, de boa qualidade. Né? No seu caso, ainda maior, no caso do, 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 da melanona, melanoma, por causa do... do da qualidade da imagem, o tipo de imagem, você tem que ter um protocolo muito específico para a captação desse, desses dados para diminuir viés. Né? E outro de ser esses dados serem da população local para você ter um fator preditivo para a população local onde você quer aplicar. E, e realmente, tipo, na parte de score poligênico mesmo e genética é a mesma coisa. Se você pega é, uma ancestralidade europeia, por exemplo, você vai ter um, um fator preditivo para características genéticas que não se aplica a outras populações miscigenadas ou de outras, outras etnias ou outras localidades. Né? Então... Tem que ter um trabalho uh, fundamental de captação de dados local de qualidade, né? Ter um protocolo de, de, de captação desses dados para a máquina aprender e você realmente ter um, um modelo uh, preditivo bom e que funciona para a população local. Então, é, meio que não dá para fugir daí, né? E aí você precisa de recurso para fazer isso localmente também, né? Não adianta vir de fora um, um software, um programa ou um modelo de fora que não vai ter valor algum e, pelo contrário, pode ter dano, né? Você pode ter... Né? Pode estar tá dando, uh, vamos dizer, falso negativo para um monte de gente que, na verdade, precisaria de, de cuidados, né? E eu acho que isso é, o, é o principal, a principal questão, né? Mas, enfim... E, Sandra, quando você já trabalhou também com análise de mídias sensíveis, né? É... Como é que é isso em termos de, de diferença, por exemplo, uma análise de imagem, que você está falando, por exemplo, do, do melanoma, por uma análise de vídeo, uma análise muito mais... Você tem a imagem de imagem também, você identifica padrões, mas o quão mais complexo é essa análise de vídeo? Assim, é uma coisa muito, muito mais, que exige muito mais processamento de dados, ou existem técnicas que você consegue simplificar isso, identificar, por exemplo, para violência, para questões de conteúdo sexual... Como é que é essa, essa diferença entre esses dois mundos de imagem e vídeo? A parte de análise sensível, eu comecei... Eu estava falando do doutorado, né, que eu tinha trabalhado com isso. Então, comecei, na verdade, no finalzinho do mestrado, começando a trabalhar com a parte de nudez, na né, identificação de nudez, por exemplo, imagens, com uma tentativa de trabalhar com pornografia. Aí percebi que o conceito de, de, de uma pessoa nua ou, de fato, de ter peles nuas ali, é, não estava nada relacionado com pornografia, mas a literatura né, da época, então, os trabalhos, as técnicas que estavam sendo propostas, essencialmente elas queriam detectar pele, né, que para mim foi bem contraditório, e a parte de detectar pele já falhava em pele negra, inclusive, né, tá. naquela época, que já era um problema, né, então, novamente, né, tentando normalizar as coisas como se funcionasse da mesma jeito para todo mundo e não funciona, então eram técnicas que também não funcionavam. Tá, mas é só um parênteses realmente do que a gente estava falando agora. E, e aí depois foi, foi para a parte de vídeo, né? Fui trabalhando com vídeos pornográficos, isso já foi todo o meu doutorado. E o, e o processamento para vídeo em relação à imagem, ele é realmente é mais caro, tá? Então ele demanda mais processamento, são outras técnicas, mas a gente ainda está falando sobre as mesmas técnicas considerando a parte de redes neurais, né? Do que tem tá. sido utilizado hoje. Na parte do meu doutorado eram técnicas que eram pré, essas, esse, ou o que a gente chama de aprendizado profundo, então era pré-aprendizado profundo, ainda não eram essas técnicas. Mas isso depois de 2014 era só o que, que eu estava utilizando em diferentes é, trabalhos. Comecei a trabalhar com a parte de violência e aí percebi que, por exemplo, é, imagem, eu conseguia lidar bem é, em conteúdos pornográficos. É, com imagem, mas não conseguia, por exemplo, do mesmo jeito com violência. Até porque o conceito de violência, ele é mais abstrato do que o conceito de pornografia. Tá. Né? Então, de conceito de pornografia, né? Então, é, se você for pensar em algo pornográfico, é facilmente é, pensável, né? É imaginável. Quando você pensa em, em violência, você pode pensar em violência, seja uma violência verbal, ela pode ser uma violência, é, uma, um, uma imagem que não são nem duas pessoas brigando, mas pode ser uma, uma cena realmente de algo violento. Nossa, mas eu não consigo ver isso. Pode ser uma agressão física também. Então, pode ser vários. Pode ser uma imagem que tem sangue, mas também não tem ninguém ali, por exemplo, na, que não tenha pessoas. Pode Sim. ser algo que não tenha Sim. pessoas. Né? Então, então, é muito abstrato. 
Então, a, a, o lidar com violência, então, precisava de outras informações além da imagem. É, o áudio era importante, então, do que estava sendo considerado, então, juntamente com a imagem, do, a informação temporal ali no vídeo. Né? A cena, na verdade, quando a gente está considerando violência, ela é mais importante do que a imagem estática, por exemplo, considerando né, pornografia. Mas o, o que eu queria mesmo trabalhar, né, no sentido de pensar, de entrei na computação que eu quero ajudar pessoas. Então, quando eu comecei a trabalhar com a parte de e computação entre a pessoa, eu estou falando da graduação, tá? Uhum. Então, quando eu estava no doutorado, né, o, o assunto que eu queria trabalhar mesmo, né, pensando nisso, eu disse, nossa, se eu for trabalhar com esse tipo de conteúdo, eu queria identificar abuso sexual infantil. Né? Então, que é muito mais sensível em diversos aspectos. Tá? E, mas só que trabalhar com esse com esse tópico eu preciso, na verdade, de pessoas que tenham acesso a esses dados. Né? Então, hoje eu, eu consigo trabalhar com isso, porque é, aí eu já tenho alunos e alunas né? então, que tá, que tá no equipe, a equipe é juntamente com a Federal é, de Minas Gerais, né? então com docentes e alunas e alunos, e tanto, tanto na Unicamp quanto na UFMG, a gente tem peritos né? da área, de fato, que estão fazendo doutorado e mestrado. Então, são essas pessoas que têm acesso a esses dados, né, mediante também requisição, sem requisição a, gente, a gente não pode ver os dados, então tem uma dificuldade nesse tema para quem trabalha com aprendizado de máquina, inteligência artificial, que está o tempo todo falando de dados, né, porque a gente está o tempo todo falando de dados, que são os dados que vão direcionar os padrões daquilo que vai ser aprendido. A gente não pode ver os dados, a gente não tem Caramba. acesso aos dados, então a gente trabalha com um tema que a gente não sabe quais são os dados. Né? Então, a gente sabe e a gente tenta fazer tarefas, na verdade, tangenciando o problema. Então, qual foi a tarefa que a gente começou a fazer isso em 2020? Né? Então, esse grupo começou a ser formado né, em 2020. E é, foi uma, uma tarefa é, realmente tangente, que é fazer a identificação de cenas. Cenas internas. Então, hoje a gente lida com o um problema, porque a gente consegue ter... Né, esses dados. A gente trabalha com cenas internas. Então, identificar, por exemplo, o que é um quarto infantil, o que é um quarto de uma criança, né, o que é um quarto, o que é uma sala, né, o que é um banheiro. Por quê? Porque são lugares né, que geralmente vai ter, é um, vai ser uma cena onde vai acontecer possivelmente um abuso. Então, fazer essa identificação, ela não é uma identificação é, em tempo real, no sentido que eu estou identificando antes que aconteça, tá? Uhum, então, uhum, o trabalho uhum. ele é focado para o depois que aconteceu. Então, a, o material é aprendido e precisa ser é, investigado para saber se tem ou não tem ali. Então, aí esse, os, as técnicas que a gente tem é, trabalhado, as propostas é, uma vez que o material foi aprendido, né, o, como é que eu consigo identificar rapidamente ou de forma não manual, porque é muito Muita caro coisa, por né? diversos aspectos, é, fazer de forma manual é cansativo, é, tem um processo mental extremamente desgastante você ficar o tempo todo lidando com esse tipo de material. Né? Então, você realmente descobrir de forma mais rápida, nem que seja o que é para filtrar, porque é isso. No final das contas, a gente vai fazer uma triagem do que o material que precisa ser visto. É uhum. muito mais rápido. E é realmente é, tem, tem, tem vários aspectos positivos. Então, identificar as cenas foi como a gente está lidando inicialmente agora com esse problema. Porque antes eu estava trabalhando com pornografia, trabalhava com violência, não ficava vendo o dado o tempo inteiro, mas a parte de abuso eu nem tenho acesso ao dado. Então nem tem como fazer os testes finais ou fazer testes é, intermediários com esse dado. Então o que a gente faz hoje? A gente identifica cenas né, usando essas técnicas de redes neurais, e aí novamente com diversas estratégias, estratégias onde a gente tem muito dado, estratégias onde a gente, se a gente tiver pouco dado, estratégia onde tipo, aí eu testo, por exemplo, no, o dado que está no estado de São Paulo, e agora eu vou ver se funciona, por exemplo, no estado de Minas Gerais, né? Porque o modelo, se ele vai aprender determinados padrões, ele pode aprender padrão, por exemplo, sei lá, da Polícia Federal de Minas Gerais, mas não vai aprender o padrão que está na Polícia Técnico-Científica do estado de São Paulo. Então, será que vai generalizar? Então, uhum. tem várias perguntas que a gente está fazendo nesse aspecto, considerando cenas inicialmente, aonde a gente testa. A gente faz vários experimentos né, com pessoas que estão fazendo mestrado e doutorado, é, em conjuntos onde são acessíveis, mas depois a gente entrega os nossos modelos pontos. Isso é a última etapa. Então, não deixa ninguém fazer teste no meio do caminho. O teste ele só acontece realmente no final onde a gente vai pegar o um modelo que está pronto e agora a gente vai pedir para os peritos, que são os peritos que vão fazer isso, e eles vão aplicar 
né, esse modelo no teste realmente de um material que foi aprendido. E aí vai verificar o resultado, a gente só recebe os números e a gente reporta então, só os números, porque reportar, a gente não recebe absolutamente nem nada no meio do caminho. Então é só o número final, olha, acertou tanto, errou tanto, mas nem, nem o processo de extrair qual é o... Nada, absolutamente nada, 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 nada a gente recebe, é só o resultado final. E aí a gente consegue ver se a gente foi bem, se o né, não foi ruim, quais são os próximos passos que a gente deveria é, fazer, quais são as classes. Então, se eu estou falando de quartos, banheiros, salas, quartos de criança, será que acertou bem quartos de criança? É. Então, aí são várias outras perguntas que acontecem, mas sem ver o dado. E, e não tem nenhum tipo de feedback da parte deles, falando assim, de tipo, qualquer, vamos dizer, dica de tipo, olha, esse... Tem essa comunicação com eles? Tipo assim, a gente usou mais ou menos esses padrões, a gente tentou usar mais ou menos esses padrões. Por exemplo, a sala, o ambiente, imagem X, Y, Z, e eles não dão qualquer tipo de retorno. Falam assim, olha, isso parece não fazer sentido usar isso como parâmetro de identificação de padrão ou, ou não. É, é, nas, é nas cegas mesmo que vocês trabalham. Não, a gente tem, a gente tem realmente é, um, um, um acesso muito bom. Né? Eu falo que em termos de pesquisa é um grupo realmente bastante privilegiado. Porque uhum. as pessoas que estão executando, aí eu vou tirar o, o momento perito né? então, e vou colocar o momento aluno. Porque uhum. eles são alunos no grupo. Então, eles participam das reuniões, então todas as reuniões que a gente está fazendo de forma semanal ou quinzenal, dependendo de como acontecem essas reuniões, se é em grupo ou de forma individual, a gente está trocando essas informações, né? mas, mas informação no sentido, como foi que a gente identificou quais eram as cenas internas interessantes a serem trabalhadas? Foi uma conversa, né? foi realmente algumas conversas, né? com os peritos para dizer bem assim, olha, não, não, não precisa fazer, não vai sair identificando qualquer tipo de cena, né? Uhum. Então, é, tem cenas que são mais, é, por exemplo, vistas nesses conjuntos de dados, nesse material aprendido. Então, identificar, tudo bem, quarto de criança talvez seja um pouco óbvio, né, depois que a gente fala assim, mas assim, ah, um banheiro, né, uma sala, um estúdio, porque às vezes é um ambiente montado né, de coisas fotográficas para serem realmente é, capturadas. Então, a identificação de um estúdio, tipo até quase cenográfico, né, ou um estúdio... Nesse, nesse sentido, é, tá dentro, faz, faz parte das classes de interesse, do, das cenas que a gente quer encontrar. Mas essas cenas, elas foram realmente curadas, vamos dizer assim, foram para os peritos. Quando saem os resultados, eles não estão olhando dado a dado, né, realmente. Mas a gente pergunta, né, algumas coisas. Então, por exemplo, a resolução da imagem, a resolução baixa, a resolução alta, né, é do mesmo material, é de diferente material. Então, tem algumas perguntas que são possíveis de serem feitas, né. Mas o dado realmente é, não, não faz sentido. Eles podem olhar né, algumas imagens e assim, olha, é, talvez tinha muitas cenas onde só tenha faces de pessoas. E, a, e, a, e o lugar está pouco aparecendo. Então, uhum. a técnica errou. Porque a gente estava fazendo indicação de cena, mas praticamente a imagem só tinha pessoa. E pode ter. Realmente pode ter. Né? Então, tudo bem ter errado. Né? Possivelmente o algoritmo ia errar mesmo. Sim. Mas a gente também está querendo fazer aquilo de forma de triagem. Então, se ajudou na triagem, está valendo. Tá? Porque o resultado final não, nunca tem como ser da máquina. Não pode ser. Né? Porque já é bastante subjetivo. Já existe um grau de discordância uhum. né? entre as pessoas para dizer o que é e o que não é. Né? Então, tem coisas que são realmente claras, mas tem coisas que podem ser suspeitas. Então, se já existe essa subjetividade e realmente é subjetivo... Essa decisão, inclusive, não vai ser nossa e nem vai ser do algoritmo, né? Então, essa decisão uhum. tem que ser realmente de outros peritos ou de outras pessoas que vão é, fazer aquele trabalho. E, e até puxando essa questão da subjetividade para algo maior, por exemplo, quando a gente tem o YouTube, por exemplo, você tem esses problemas de, de identificação de tipos de vídeo para ver se vai veicular ou não nas plataformas. Você acha que tem como fugir dessa questão que pode chegar a um nível de, de entendimento da máquina de até de subjetividades para não precisar de uma, de uma interação com humanos ou você acha que são tantas variáveis, são tantas combinações possíveis que a gente vai sem precisar de humanos para fazer identificação final, para realmente fazer uma, uma curadoria adequada de conteúdos online? Eu vou, vou reformular de outro jeito, perguntando tá. também. Será que a gente consegue colocar a subjetividade numa fórmula matemática? 
Tem tanta variável. Você pensa em cultura, por exemplo, né? Você fala assim, é, é, até em variação cultural. Você pensa um conteúdo veiculado na Índia, um conteúdo veiculado no Brasil, né? Exatamente. É, e aí você vai ter filtros para adequação uhum. de morais, de vias culturais diferentes. Enfim, eu acho que eu é acho um pouco. Tá? É, é necessário, tá? É necessário, mas eu acho é que sempre bate num, Sim. sempre bate num. num Cultura está sempre mudando, perspectivas estão sempre mudando, Verdade. tem combinações, uh, uh, aspectos culturais que são combinatórios que a gente não imaginava que ia acontecer e que a máquina pode ver como um padrão X e na verdade não é aquele padrão. Então acho que, eu não sei, essa é a minha, a minha percepção, é essa. Eu, queria... eu acho, acho, acho muito difícil, tá? Uhum. Então acho, acho que você colocou pontos... É que vale a pena repetir, né, então, não sei, porque eu concordo, realmente, então, as, a cultura tá mudando, né, o mundo muda, né, o modelo também precisa ser atualizado, agora, se a gente fala que padrões estão nos dados, e aqueles dados não estão sendo passados, porque, é, e, e eles foram, eles estão sendo anotados, né, então, a gente, muitas vezes, no processo de aprendizado de máquina, a gente tá falando que é supervisionado, eu tô dizendo que é, por exemplo, uma lesão maligna, eu tô dizendo que é uma lesão é, que não é maligna, né? E esse dado ele foi anotado através de um diagnóstico e a máquina vai aprender com este rótulo, com esta classe. Se eu estou classificando, né, dizendo um vídeo né, no YouTube, por exemplo, que deveria é, ser bloqueado, né, ou que não deveria ser veiculado, coisa do tipo, em parte ele também teve que ser anotado. Ele pode até ter um processo não supervisionado para poder fazer isso. Tá? Mas ele foi anotado por quem? Né? Então, subjetivo... Porque até se a gente pode estar aí antes da máquina, tá? Tipo, se ele foi, a, a, pessoas diferentes vão ter respostas diferentes para aquilo. Exato. Como é que eu vou colocar isso dentro da máquina? Então, eu preciso ter muitos dados para poder, na verdade, as coisas nem se desbalancear em relação do que, que eu tenho, o que, que eu não tenho. E eu já acho complicado, na verdade, esse processo. O que eu consigo dizer, e ainda com muitos é, dependes nesse processo, é que quando a gente tem tarefas objetivas, é fácil pensar que a gente consegue, talvez, formular isso né, numa, numa fórmula, de colocar isso numa fórmula matemática. Porque, no final das contas, as redes elas são fórmulas matemáticas. Essas técnicas são fórmulas. Elas Sim. são extremamente complexas, mas não deixa de ser uma fórmula ali naquele processo. Agora, quando a coisa é realmente subjetiva, é, eu não acho só respondendo a, a primeira pergunta que a gente não vai ter supervisão humana. Tá? É realmente muito perigoso, porque o mundo está mudando e nem tudo está incorporado no modelo e nem as respostas, eu não posso dizer que são corretas, porque é correta para quem? Sim. Né? É Sim. correta para quem? Então, só, é, é, não, não acredito que isso vai ficar, né, de fato, é, sem supervisão, apesar de, de perceber que muitas vezes já não tem, tá? Então. E, e Sandra, mais uma pergunta, perguntas mais em aberto assim sobre inteligência artificial, tá? Mais abertas assim. O que, que você vê do futuro assim da sociedade com uso com inteligência artificial? Assim, tem gente que tem uma perspectiva mais de que vai do utópico ao distópico. É, qual que é a sua percepção disso assim? É, vou, vou falar de exemplos bem mais recentes assim do que tem acontecido, né? Eu como professora. Eu tenho participado de várias bancas, bancas de mestrado e doutorado, de a gente estar tá avaliando até nenhum trabalho final, trabalho intermediário, né, para dizer se aquele trabalho, por exemplo, olha, continua o trabalho, não continua o trabalho, dá feedbacks, né, deixa eu dar algumas informações, alguns comentários em relação ao seu trabalho, e de pessoas que têm trabalhado com inteligência artificial, é, que não são da área, mas assim, e não tem ninguém dando suporte da área ao redor. E eu não estou dizendo que ah, é só pessoas da computação ou que são especialistas em inteligência que têm que trabalhar com isso. Computação sempre foi meio, nunca foi fim. Uhum. Né? Então, eu estou sempre trabalhando com um problema onde eu tenho outras pessoas de outros problemas para poder trabalhar aquilo, senão eu vou estar tá resolvendo o um problema errado. Né? E o que acontece hoje para a inteligência é que tem... Todo mundo sabe, todo mundo está ouvindo falar e todo mundo, nossa, é muito importante, eu preciso colocar isso. A gente começou falando que é tecnologia de propósito geral. Então, é muita gente que vai usar, de fato, isso, né? Só que as pessoas estão é, usando e estão aplicando e muita gente não é propondo e não tem problema. Pode, com certeza pode aplicar né, e usar. Mas não tem os protocolos corretos. Então, um protocolo simples de como eu separo os dados. 
Né? Então, eu uhum. vejo muito o que tem acontecido hoje. É muita gente querendo usar né? em termos de empresas. As pessoas se vendendo com IA, mas não tem IA. Né? Então, fala muito mal. A IA é isso, a IA é aquilo. E usa só IA. Né? E aí, hoje até já uso generativo, né? por causa de tudo que tem acontecido no processo de geração de dados. A minha IA é generativa ou a minha IA é gerativa. Então, falar sobre o negócio que está pegando bem, pega bem. Mas às vezes você nem tem aquilo, você está fazendo errado. Então uma vez eu escutei assim, dizendo assim, nossa, é o primeiro hospital, é o primeiro isso, eu estou falando hospital, mas eu tô, só porque dá exemplo do que eu trabalho, tá? Mas nem é hospital. <risos> mas é o primeiro isso que tem inteligência artificial. Na hora que a pessoa falou isso, que eu escutei, eu fiz bem assim, eu não sei não se eu tenho coragem de ficar dizendo que era o primeiro com tanto problema que está acontecendo, né? Eu acho que pegaria mal para quem sabe o que está acontecendo. Então tá. assim, o que eu estou vendo... É muita gente se envolvendo, mas as pessoas é, ainda não perceberam. É, na verdade, é que, tipo, gente, você consegue gerar um resultado, esse resultado é ótimo, ele, você vai ter um resultado bom. Mas aquele, aquele número, não resultado, mas tem um número bom, mas aquele número bom, ele serve para todo mundo? Talvez não precisa se vir também, tá? Mas, você tem, mas serve para quem? Né? Então, não está sendo colocado para quem aquilo serve, não está não tá sendo questionado os dados que estão sendo utilizados, não está sendo questionado para que problema você está resolvendo. Então, na hora que eu falo bem assim, ah, eu trabalho com câncer de pele, né? hoje eu faço, mas bem assim, mas que pele? Uhum, uhum. Entendeu? Uhum. Então, é porque câncer de pele para mim já é muito genérico, mas que pele? Né? Então, a mesma coisa, eu estou resolvendo um problema, então as pessoas estão falando de inteligência, as pessoas estão usando aquilo. Mas sem entender direito o que é, até porque a gente está entendendo as técnicas e as técnicas estão acontecendo agora. Então tem muitas coisas fundamentais que estão acontecendo que o entendimento ainda leva um tempo. Mas o que a gente já sabe é, dados são enviesados, né? E, e eles facilmente conseguem dar bons resultados, né? Em termos numéricos, mas que aquilo de fato ainda não é muito bom. Então, o que eu vejo nesse mundo né, do que está acontecendo é que realmente vai aumentar, tá? Então, e a gente está ainda num processo, é, é quase que a gente for bonita falar em etapas da vida, né? Nós somos realmente bebês ainda nessa história, porque vai mudar muito e essencialmente o que acontece hoje para o inteligencial nesse aprendizado de padrão é correlação. Então, eu estou correlacionando os dados, mas na prática, como a gente faz muitas coisas na vida, é causalidade. Uhum. Né? Então, ó, tem causa e consequência Aconteceu por causa daquilo E a gente vê isso, na verdade, por exemplo, em várias áreas Nas áreas da medicina né? de, de vários estudos, em outras áreas Mas o que a gente está codificando Hoje nas técnicas né? Em termos de programação daquilo que está sendo colocado A partir dos dados Ainda é muita correlação eu não, eu não posso dizer que não existe técnicas Em relação à inteligência artificial E à causalidade, porque existe sim uhum. Isso já sim. tem sido discutido, discutido tá? Mas como a gente resolve os problemas na vida não é necessariamente como as coisas estão acontecendo ainda é para a parte inteligencial. E aí a gente tem muitos problemas. Então a gente realmente tem muitos problemas é, e outros problemas que estão acontecendo. A minha maior preocupação, se é que eu posso colocar em maior preocupação, é porque eu vejo né, o quanto a gente consegue automatizar né, desigualdades muito presentes na sociedade. E fazer a automação de problemas do que a gente já tem é, é realmente a gente só piora né, a situação de algo que já é muito ruim. Né? Então, em uhum. vez de a gente estar. Tá, é, até vi numa reportagem recentemente, mas não vou conseguir é, dar um crédito aqui direito para a reportagem. Né? A ideia não é humanizar as máquinas, né? A gente quer humanizar os humanos. Uhum. E, aí, e aí, no fato de tentar fazer essas máquinas, né? Tá todas essas, é, fazer todos esses... Dar todos esses resultados, resolver todos esses problemas dessa forma, de qualquer jeito, a gente está pegando dados e reproduzindo vários problemas históricos do que a gente tem na sociedade. E fazer uma automação disso é, é bem... Problemática é uma palavra até bastante suave, tá? Uhum, uhum. É, acaba perpetuando e automatizando esse processo, né? Mas para terminar com uma mensagem positiva, <risos> tá? <risos> tá? <risos> é, tem o, o fato de ter muita gente pegando também essas coisas né, e fazendo, acontecem coisas inesperadas, né? Então você vê 
É, às vezes, crianças, por exemplo, em determinadas escolas, que começam a aprender com esse negócio de robótica e machine learning, e já está pensando em problema, aprendizado de máquina, e pensando em problemas, fazendo assim, caramba, eu não estava pensando nisso, né? Quando eu estava na minha escola né, fazendo isso. Então, a já está pensando em soluções, porque ela já está enxergando coisas com isso. É, lidar, por exemplo, com a parte médica com o meu trabalho, né? Antes eu chegava com um problema, dizendo, olha, tem técnica aí, isso, será que você tem esse problema, aquilo? Então eu estava perguntando sobre o problema. Então, por exemplo, um cardiologista que eu trabalho, né, o nosso primeiro contato, ele já chegou com um código em Python, né, que é uma linguagem de programação, com os dados, com as coisas resolvidas, e ele queria, na verdade, procurar uma pessoa da computação para fazer uma análise melhor daquilo. Porque ele fez, olha, eu consigo programar, eu consigo pegar essas ferramentas prontas, mas eu não entendo direito o que está acontecendo. Então teve um passo gigantesco que ele já deu, né, e que a gente começou, foi assim, um trabalho, que, que eram coisas que não aconteciam. Né? Então o fato de estar perpetuando também em outras áreas é que a gente precisa juntar. Né? Então fazer cada um no seu canto nunca vai dar certo isso. Mas a gente precisa estar sempre junto para resolver esses problemas. Então tem uma coisa que está sendo acelerada, que eu acho positiva, né, nesse sentido das pessoas estarem com vontade de trabalhar com aquilo. A gente só precisa trabalhar com aquilo da maneira correta, né, então é isso. Legal, Sandra, muito obrigado pelo, pelo papo. É a primeira vez que eu, que eu abordo inteligência artificial aqui no, no podcast e acho que vai ser a primeira de muitos aí episódios sobre o tema e quem sabe a gente não tem você de volta para ah, ir mais a fundo legal. em algumas então, temáticas aqui. bastante honrado. De realmente de estar começando falando sobre inteligência artificial aqui no podcast. Beleza. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele através do nosso Apoia-se. Você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.